。地球上有史以来最大的动物是什么？是恐龙还是蓝鲸？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。在目前地球上现存的动物中，蓝鲸无疑是体型最大的一种。甚至连恐龙都灭绝了，它们却依然可以在地球上逍遥自在。但其实，人类直到二十世纪上半叶的时候，仍然不知道蓝鲸到底有多大，因为它们实在太大，人类很难用常规的方法去测量身长和体重。况且，许多捕鲸人在捕获鲸鱼后，根本也不会测重，就直接把它们切成肉块了。目前有可靠记录的数据显示。测量到最长的蓝鲸，身长为 33.6 米，体重则达到了180吨。这样的体重相当于40头非洲大象加在一起的重量。如果拿一个成年男性相比，则是 2,667 个人重量的总和。再来看看蓝鲸的五脏六腑，蓝鲸的肝脏重达一吨，心脏也有 0.5 吨重，是所有已知生物中最大的。厚达60厘米的脏臂，外加30厘米粗的血管。相当于一辆小汽车，一个人类孩子都能在它的主动脉里来回爬行了，而它的肠子就更可怕了，拉长了足有二三百米，快赶上短跑跑道了。我们人类的血液加在一块也不过能装满一脸盆，而蓝鲸浑身的血液加在一起足有八吨重，这么大的块头，胃口一定不小吧？光是蓝鲸的舌头就有二点七吨重，上面可以站五十个人。如果在浩瀚的海洋里全部伸展开来，一口气就能摄取九十吨重的鱼类和海水。别看长了张血盆大口，蓝鲸却从不攻击大型海洋生物，海豚、海豹、虎鲸都不是它的食物，甚至虎鲸还会集体发起对蓝鲸的攻击。蓝鲸最爱吃的食物是体长不到十五厘米的磷虾，这是因为它们的喉咙构造无法吞食比沙滩排球更宽的物体。蓝鲸一天要捕食约五千公斤的磷虾，所以它们总是在能找到的最密集的磷虾群中觅食，有时需要下潜到超过一百米深度的海域去捕食，到了夜晚才来到水面上休息。蓝鲸是海洋中的庞然大物，那确实不假。可对于地球上有史以来的最大生物，有人提出了不同的观点，认为易碎双腔龙才是名副其实。据说这种生物体长能到四十到六十米。重达一百二十二吨，当然也只是据说而已。毕竟谁也没有见过这种生物，甚至对于它的化石是否存在也存在争议。一八七七年十二月，美国古生物学家及解剖学家爱德华·德林克科普在美国的科罗拉多考古时，发现了一块巨大但并不完整的脊椎骨化石，高度约一点五米。当时他如获珍宝，心想：这么个大家伙，肯定是有史以来最大的生物了。然而，就是这么一块巨大的化石，居然在不久之后神秘丢失。现在唯一能证明这种生物存在的证据，就只剩下一些插图和文字记录。关于化石骨头的遗失，古生物界是众说纷纭。其中有学者就说了，这骨头压根儿就不是丢失的，而是被人为损坏了。由于化石骨头的神经功非常易碎，而以当时的技术，根本就没办法使骨头硬化，也没办法保存。只好对外宣称化石弄丢了，这也就是为什么它的插图里只有一个视角图，而不是一般科考中的多个视图。也有科学家不以为然，化石丢了再找就完了，所以他们来到了挖掘出易碎双腔龙的原有石矿，想使用雷达探测的方法找出地下是否还藏有骨头。然而最终尝试失败，有地质专家指出，藏有化石的地层已受到严重侵蚀。想要再找到新的化石，可以说是难上加难了。原来的化石丢失，新的又没找到。无论这名名叫科普的考古人怎么描绘易碎双腔龙的巨大体型，也终究给人一种空中楼阁的感觉，缺乏有力的科学根据。况且它的体型也仅仅是通过有限的化石来还原，缺乏可信度。拿想象中的生物去和人们都能亲眼见到的蓝鲸相比。毕竟还是很难有说服力的，这不免令我们感到疑惑：蓝鲸为什么能长这么大？体型如此巨大的动物几乎都灭绝了，为什么蓝鲸能存活下来？首先要说明的是，它们并不是起源于同一时期。恐龙生活在七千万年前的白垩纪，而蓝鲸算上潜入海洋生活，距今也就五千万年。
远比恐龙要晚得多。为什么要说潜入海洋生活呢？因为在五千万年以前，它们还是生活在陆地上的一种大型哺乳动物，长着强壮有力的四肢，以花朵和野草为食。与其叫它们鲸鱼，不如叫大狗更合适一些。由于气候的变化，陆地不再适合它们生存，蓝鲸的祖先也不得不下海谋生。它们花了一千万年的时间，才进化出一种完全能够适应水生生活的体态。从最早看起来像是水獭的形态，逐渐将四肢进化成鳍。为了适应海水的压力，体型也越长越大。关于它们变胖的原因，还有一种说法，那就是蓝鲸下海后发现这里没有自己喜欢吃的花草。为了活下去，就只好开始吃肉了。但是当他一口吞下一群磷虾的时候，才发现味道是真香啊！不过在这个捕食过程中，蓝鲸每次都要进行一次猛冲，这会消耗它很多的能量，但也急剧增加了它的吞咽量，消耗的能量就越多，吃的自然也就多了。在这种反复的运动和进食中，蓝鲸的体型自然就变大了。那为什么连恐龙都灭绝了？而蓝鲸却能存活下来呢？我们先来看看恐龙究竟是怎么灭绝的。目前科学界普遍的看法是源于一颗陨石的撞击，这颗陨石被科学家们称为希克苏鲁伯陨石，于六千六百万年前和地球来了一次亲密接触。它这一接触不要紧，却导致全世界尘埃满天，酸雨盖地，各种洪荒之力咆哮翻涌。地球上百分之七十五的生物在这颗陨石的撞击下一扫而光，体型较大的恐龙很容易成为天灾的目标，而那些幸存下来的恐龙则因为食物匮乏最终灭绝。不过，此时别说是蓝鲸了，连他们的祖先都还没有出现，可以说是逃过一劫。当然，也有可能是恐龙的灭绝让蓝鲸的祖先没有了天敌。加上是食草动物，所以它们能够在陆地上大量繁殖，直到下海后一直繁衍至今。不过，作为地球上现存体型最大的生物，蓝鲸遭到了人类的电击。你可别以为人类捕杀鲸鱼仅仅是为了吃肉，大部分捕鲸活动都是为了收集鲸鱼的脂肪。由于体型庞大，一头成年蓝鲸身上就能提取重达五十吨的鲸脂。而这些脂肪会被进一步加工提炼成精油，用于肥皂、皮革和化妆品的生产。从上世纪中期到七十年代，不到二十年的时间里，至少有超过三十八万只蓝鲸遭到人类的捕杀。这其中，尤其以日本、挪威、韩国、加拿大等七国的捕杀活动最为泛滥。到如今，蓝鲸整体的数量已不足原本的百分之一。如果我们人类不能停止杀戮，不能有效地保护蓝鲸赖以生存的海洋，或许有一天，它们也会和恐龙一样，从这个地球上永远消失。那将是整个世界无法弥补的遗憾。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。